இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது சாயில் எரோஷன் இன் என்வரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட் சாயில் எரோஷன் த டாப் பிளேயர்ஸ் ஆஃப் சாயில் கண்டைன் ஹியூமஸ் அண்ட் மினரல் சால்ஸ் விச் ஆர் வைட்டல் ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ டாப் பிளேயர்ஸில் இருக்கிற சாயில் இப்போ சாயில் என்ன என்னென்னா டாப் பிளேயர்ஸில் இருக்கிற அந்த சாயிலில் தான் ஹியூமர்ஸ்னா இப்போ இந்த இலை தழை இதெல்லாம் வந்து கீழே கொட்டி மரத்துலேருந்து கீழே கொட்டி அதை அப்படியே மக்கி ஒரு உரமாக மாறுது இல்லையா அது தான் ஹியூமர்ஸ் ஸோ அதில் அதிக நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் ஊட்டச்சத்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து சாயில் எரோ சாயில் சாயில் அந்த சாயில் வந்து பிளான்ட் க்ரோத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆனால் இப்போ சாயில் எரோஷன்னா மேலே இருக்கிற அந்த லேயர்ஸ் வந்து ஒன்று விண்டாலையோ காத்தாலையோ இல்லை வாட்டர் ஆயிலையோ தண்ணி ஆலையோ அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ அதுதான் வந்து சாயில் எரோஷன் ஸோ த ரிமூவல் ஆஃப் அப்பர் லேயர் ஆஃப் சாயில் பை விண்ட் அண்ட் வாட்டர் இஸ் கால் சாயில் எரோஷன் நான் சொன்ன பாயிண்ட் வந்துருச்சு பாருங்க சாயில் எரோஷன் காசஸ் எ சிக்னிஃபிகண்ட் லாஸ் ஆஃப் ஹியூமர்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் த ஃபர்டிலிட்டி ஆஃப் த சாயில் இப்படி மண் வந்து அரிச்சிட்டு போகுது தண்ணியாலேயோ இல்லை காத்தாலேயோ ஸோ அதனால் இந்த மேலே இருக்கிற இந்த லேயர்ஸில் மேல் அப்பர் லேயரில் இருக்கிற சாயில் என்ன ஹியூமஸ் நியூட்ரியன்ஸ் இது அடிச்சுட்டு போனால் அந்த சாயிலில் இருக்கிற ஃபர்டிலிட்டியும் போயிடும் ஸோ அந்த சாயில் எதுவுமே விளைக்காமல் போயிடும் செடிகள் எதுவுமே விளையாமல் போயிடும் நெக்ஸ்ட் ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் சாயில் எரோஷன் ஸோ சாயில் எரோஷனோட ஏஜென்ட் இப்போ வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இதை இது பண்ணோம்னா அதுக்கு ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த சாயில் எரோஷன் வரத்துக்கு என்ன காரணம் மண் அரிப்பு ஏற்பட என்ன காரணங்கள் அதுக்கான கா இது ஏஜென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹை விண்ட் வெலாசிட்டி ஹை வெலாசிட்டி ஆஃப் விண்ட் ஸோ இப்போ காற்றுல காற்று சூறாவளி மாதிரி காற்றடிக்குது அதே மாதிரி இப்போ வந்து சைக்ளோன்ஸ் எல்லாம் வருது ஹெவியாக விண்ட் இருக்கும்போது அந்த அங்கே இருக்கிற மண் அப்படியே அரைச்சிக்கிட்டு போயிடும் காத்தால் ஏர் கரண்ட்ஸ் அந்த கரண்ட்ஸ் மாறி மாறி அதாவது ஏரோட கரண்ட்ஸ் மாறி வரும்போதும் அப்போவும் வந்து இந்த சாயில் எரோஷன் நடக்கும் ஃப்ளோயிங் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ வாட்டர்னா இப்போது ரன்னிங் ஆஃப் வாட்டர் இப்போ வந்து மழை அதிகமாக பேய்ச்சது பேஞ்சதுன்னா ஃப்ளட் அதிகமாக ஆகுது ஸோ ஃப்ளட்டோட அந்த அந்த வாட்டர் போகும்போது அந்த மேலே இருக்கிற சாயிலை வந்து அரிச்சிக்கிட்டு போயிடும் ஸோ அது வந்து ஃப்ளட்டிங் ஆர் ஃப்ளோயிங் ஆஃப் வாட்டர் லேண்ட் ஸ்லைட்ஸ் லேண்ட் ஸ்லைடுனா நிலச்சரிவு இப்போ இந்த வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் ஏற்படும் போது கிராவிட்டி இருக்கும் இல்லையா சில சாயில்கள் அங்கே இருக்கிற சாயில் வந்து கிராவிட்டி இழுக்கு அந்த ராக்ஸ் வந்து பிளக்கும் போது அங்கே மேலே இருக்கிற சாயில் வந்து கீழே வந்துடும் கிராவிட்டி ஃபோர்ஸால் அதுவும் நிலச்சரிவும் சொல்லலாம் நிலச்சரிவு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே இருக்கிற அந்த இது அப்படியே நீல அதாவது இந்த வெதரிங் ஆஃப் ராக்ஸ் தான் பிகாஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி அதில் ஏற்படுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் மனுஷனும் இதுக்கு ஒரு காரணம் இப்போ நம்ம அர்பனைசேஷன் இப்போ சிட்டியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுன்றதுனால இருக்கிற காட்டை அழிக்கிறோம் அங்கே இருக்கிற மரங்களையும் அழிக்கிறோம் அது டிஃபாரஸ்டேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காகவோ இல்லை சிட்டி எக்ஸ்பேன்ஷனுக்காகவோ இல்லை வீடு கட்டுறதுக்காகவோ அந்த என்ன பண்ணுறோம் டிஃபாரஸ்டேஷன் மரத்தை அழிக்கிறோம் மரத்தை வெட்டுறோம் அப்புறமா ஃபார்மிங் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணுறதுக்காகவும் ஃபாரஸ்ட்டை அழித்து அது அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக மாற்றுறோம் மைனிங் ஒன்று நிலக்கரி அந்த மாதிரி கோல்டு இந்த மாதிரி பல பல மினரல்ஸை நம்ம வெட்டி எடுக்கிறதுக்காக ஓர்ஸை வெட்டி எடுக்கிறதுக்காக நாம் அந்த அங்கே இருக்கிற மரங்களை அழிக்கிறோம் ஸோ இதனாலேயும் மண் அழிப்பு ஏற்படலாம் நெக்ஸ்ட் ஓவர் கிரேசிங் பாய் கேட்டல்ஸ் ஸோ கேட்டல் வந்து இப்போ வந்து நிறைய ஒரே இடத்துல சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதாவது மேய்ஞ்சதுன்னா கேட்டல்னா ஆடு மாடி இவங்கெல்லாம் ஒரே இடத்துல மேய்ஞ்சதுன்னா அந்த இடத்துலயே அந்த நிறைய சாப்பிட்டுச்சுன்னா அந்த கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அங்கே வந்து புல்லோ புண் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும் எது எல்லாமே அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா ஸோ அப்போது அதனாலேயும் அந்த சமயத்தில் ஒரு ஹெவி விண்டோ இல்லை வாட்டர் ஃப்ளோவோ இருந்ததுன்னா மண் நெறிப்பு ஏற்படும் நெக்ஸ்ட் இந்த கிளேஷியர்ஸ் அதாவது கிளேஷியர்ஸும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வாட்டரில் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து அந்த ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருந்தாலும் மெல்ட் ஆனாலும் அங்கே இருக்கிற மண் எடுத்துகிட்டு போயிடும் இல்லை ஐஸ் கட்டி 
அந்த இடத்துல மண் இருக்கிற இடத்துல ஃபார்ம் ஆனாலும் அதுவும் அடிச்சுட்டு போயிடும் ஸோ அதுவும் அந்த ஐஸ் கட்டி உடைக்கும் போது நெக்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சாயில் எரோஷன் சாயில் எரோஷனை நம்ம தடுக்கணும் மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ ரிட்டைன் வெஜிடேஷன் கவர் ஸோ தட் சாயில் இஸ் நாட் எக்ஸ்போஸ்டு ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடேஷன் கவர் இருந்ததுன்னா இந்த சாயில் வந்து டைரக்டாக அதாவது விண்டுக்கும் வாட்டருக்கும் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கேட்டல் கிராசிங் ஷுட் பி கண்ட்ரோல் கேட்டல் கிரேசிங்னா அதாவது ஆடு மாடு சா அந்த மேய கு அதாவது ஒரே இடத்துல மேயாமல் அங்கங்கே நம்ம கொண்டு போய் மேய்ஞ்சோம்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை இவ்வளோ இருக்குது இது போதும் வேறு இடத்துக்கு போகலாம் ஃபுல்லாக மேய்ஞ்சிடுச்சுன்னா சாயில் எரோஷன் வரும் அந்த மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம கூப்பிட்டு போய் இது பண்ணலாம் க்ராப் ரொட்டீஷன் அண்ட் சாயில் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் சாயில் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஸோ இப்போ வந்து இந்த க க்ராப் ரொட்டேஷனில் பார்த்திங்க க்ராப் ரொட்டேஷனாக ஒரே க க்ராப்பை போடாமல் மாற்றி மாற்றி ஒரு ச ஒரு தடவை வந்து பல்சஸ் பருப்பு வகைகள் போடலாம் ஒரு தடவை பயிர் வைக்கலாம் ஒரு தடவை வந்து இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி ராகி போடலாம் வீட் அந்த மாதிரி மாற்றி போடுறது தான் க்ராப் ரொட்டேஷன் பல்சஸ்ன்னு இந்த பருப்பு வகைகள் இந்த வேர்க்கடலை உளுந்து அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போடும்போது சாயிலோட ஆர்கானிக் மேட்டர் அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது சாயிலுக்கு நல்லதாகவும் இருக்கும் ஃபர்டைல் சாயிலாக மாறும் ஸோ ரன் ஆஃப் வாட்டர் ஷுட் பி ஸ்டோர்ட் இந்த கேட்ச்மெண்ட் இப்போ நம்ம அந்த வெஜிடேஷன் கவர் வெஜிடேஷன்னா இந்த செடிங்க இந்த புல் அதெல்லாம் வந்து கவர் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா அந்த இடத்துல வந்து நிலத்தடி நீர் உள்ள போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ரூட்ஸ் அப்சார்ப் பண்ணிவிடும் ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் வாட்டர் நல்லா இருக்கும் ரீஃபாரஸ்டேஷன் இப்போ ஃபாரஸ்ட் அழிஞ்சிடுச்சு அந்த இடத்துல திரும்பியும் ஃபாரஸ்ட்டை உருவாக்க முடியும் அது ரீஃபாரஸ்டேஷன் டெராசிங் அண்ட் கான்டர் பிளவிங் ஈவன் பிளவ் பண்ணாலும் உழுது வச்சா விட அந்த இடத்துல இருக்கிற மண்ணு என்னது எரோஸ் சாய மண் அரிப்பாகாம இருக்கும் ஏன்னா உழும்போது மேலே இருக்கிற மண் கீழேயும் கீழே இருக்கிற மண் மேலேயும் போகுது மேலே மாற்றி மாற்றி வரதுனால அதாவது கீழே இருந்து கீழே இருக்கிற அடியில் இருக்கிற மண் மேலே வரும் மேலே இருக்கிற மண் கீழே போகுன்றதுனால அடியில் இருக்கிற மண் கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கும் அதனால் அது மேலே வந்ததுன்னா இப்போ காற்றடிக்கும் போது அதனால் ஃப்ளோ ஆக முடியாது ஏன்னா வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ அதனாலேயும் மண் அரிப்பை தடுக்கலாம் விண்டு ஸ்பீட் வந்து கண்ட்ரோல் எப்படி விண்டு ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னா பிளான்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் ட்ரீ பிளான்டிங் ஆஃப் ட்ரீஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ஷெல்டர் பெல்ட் ஸோ இங்கே இது வந்து அக்ரி ஃபார்மிங் லேண்டுன்னு வச்சுக்கோம் இந்த மாதிரி ட்ரீஸை நாம் பிளான்டிங் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கிற மண் வந்து இந்த இடத்த விட்டு இதை தாண்டி போகாது இந்த மரங்களை தாண்டி போகாது அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஷெல்டர் பெல்ட் அதாவது ஒரு பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நம்ம மரத்தை உருவா அதாவது மரத்தை வளர்த்து வைக்கணும் ஸோ இப்படி எல்லாம் பண்ணோம்னா சாயில் எரோஷன் ஆகாது அந்த சாயில் அங்கேயே இருக்கும் அது வந்து செழிப்பாகவும் இருக்கும் நல்ல நம்மளுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டியை கொடுக்கும் சாயில் எரோஷனையும் நாம் தப்பு தடுக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்த கமெண்ட் பாக்